Ευχαριστούσαμε από τον κύριο Δημήτρη Μαρτιό, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών, Αθηνική Κυρία Άννα, απευθύνει η χαιρετική. Καλησπέρα σα. Χαιρετίζομαι ιδιαίτερη χαρά τη σημερινή εκδήλωση επειδή ανταποκρίνεται τόσο στην ανάγκη τόνωση του επιχειρηματικού ηθικού για το καλό τη οικονομία, όσο και στι προποθέσει του κλίματο που επιβάλλεται να επικρατεί στη χώρα, όσο το μοναδικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Πριν πάμε στο τι πρέπει να γίνει και ποιο είναι το χρέο όλων μα για την οικονομία και τη χώρα, α κάνουμε ταμείο όπω λέμε εμεί επιχειρηματίε. Α δούμε τι προβλήματα έχουμε και με τι πρέπει να παλέψουμε για να αλλάξουμε κατεύθυνση ο σκάφο τη οικονομία και να δούμε τη σημερινή μα θέση. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη και για την ανακόψουμε πρέπει να βρούμε περίπου 2 εκατομμύρια θέσει εργασία. Έχουμε ασχολούμενου στη μεταποίηση γύρω στου 750.000 που θα διατηρήσουν τη θέση του μόνο αν υπάρξει ρευστότητα, φορολογική, πολιτική, σταθερή και αναπτυξιακή λογική χαμηλό ενεργειακό κόστος και μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο της αποκρατικοποιήσεις για να ανοίξει η αγορά και να γίνει δουλειές. Έχουμε την οικοδομή υποδιωγμό, με συνέπεια να οδηγούμε σε λουκέτο 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαζί με πάσης μορφής επαγγελματίες του χώρου, αλλά και 200 περίπου μεσαίες και μεγάλες βιομηχανίες, συνδυόμενες παραγωγικά με το οικοδομικό κύκλωμα. Έχουμε πάγωμα των δημοσίων επενδύσεων και αισθητή μείωση τη ρευστότητα στην αγορά λόγω οφειλών του κράτου που μεταφράζεται σε στέγνωμα επιχειρήσεων με συνέπειε και στην απασχόληση. Έχουμε πολιτική αποκρατικοποιήσεων σχεδόν ανύπαρκτο αριθμό και μόνο στα χαρτιά και το σχεδιασμό που σημαίνει αναστολή και εγκατάλειψη επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα άλλαζαν το κλίμα στην αγορά. Έχουμε τραπεζικό πιστοτικό σύστημα σε υπολειτουργία για γνωστού και ευνόητου λόγου, αλλά με σοβαρέ επιπλοκέ στο σύστημα αναθέρμανση τη αγορά. Έχουμε συγκρουόμενε πολιτικέ απόψει κομμάτων και κυβερνήσεω να καταλαβεί στην κασχέδια ανάπτυξη μέσα σε ένα θολό και πάντω όχι αναπτυξιακό τοπίο και περιβάλλον. Έχουμε όμω και αισιόδοξα στοιχεία για τη συνέχιση στο πρωτογενέ πλεόνασμα μαζί με ενδείξει για έξοδο από την κρίση. Τι πρέπει να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Προσωπικά πιστεύω ότι το πρώτο βήμα είναι η θωράξη τη αξιοπιστία τη χώρα με σχηματιοποίηση κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντο ώστε να γνωρίζουν οι πιθανοί επενδυτέ πού και πώ θα κινηθούν αν κάνουν δουλειά στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει στην πράξη ότι ω χώρα προσφέρουμε συγκεκριμένου και κατανοητού κανόνε παιχνιδιού, βασική προπόθεση για τους οποίους αφενός να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στην οικονομική πολιτική και αφετέρου να βεβαιώνονται ξεκάθαρες σχέσεις της πολιτείας με την οικονομία. Δυστυχώς όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι μεγάλες και πρέπει να κλείσει το συντομότερο. Κορυφαία μεταξύ αυτών είναι η φορολογική πολιτική, όπως θα διαμορφωθεί τελικά από τη φορολογική μεταρρύθμιση, ώστε να ξεφύγει από την φοροσυπρακτική λογική και να αποκτήσει στοιχεία αναπτυξιακών στόχων μαζί με, στο, ε, με σταθερότητα τη ισχύω τη, τουλάχιστον για μια δεκαετία. Δεύτερο, είναι το εργασιακό, όπου δίδονται πολλέ ερμηνείε σχετικά με τι θα ισχύσει ακόμα και στα κόμματα που συνθέτουν την κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχουν ανοιχτά θέματα που συγκρούνται μεταξύ του. Η τελική ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών, ομαδικέ απολύσει, υποχρεώσει τήρηση των συλλογικών συμβάσεων που ακόμα δεν έχουν καταγγελθεί είναι οι βασικέ προτεραιότητε μεταξύ αυτών. Τρίτο θέμα είναι η ελευθερικοποίηση των κρατικών τιμολογίων που συνδέεται με την ενέργεια, τι λιμενικέ υπηρεσίε και τι μεταφορέ. Υπάρχουν πολλέ επιχειρήσει που αναστέλνουν ακόμα και τι εξαγωγικέ δραστηριότητε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσει για προσδιορισμό και οριστικέ παρεμβάσει στα κρατικά τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα προβλήματα που αφορούν τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Κρυός, αγωνιζόμαστε για να κλείσει οριστικά η μεγάλη και χρονή στου απλέον εκκρεμότητα, όπω είπε ο Υπουργό, στο χωροταξικό και στο πολυδομικό σχεδιασμό τη χώρα 
και ειδικότερα στον εκανοπέδι της Αττικής. Να ξεπεραστούν ταυτόχρονα οι ασάφλεις που προκαλούν σύγκριση στην πολιτική λειτουργία των βιομηχανικών ζωνών, όπως και στις περιοχές εκτός των ζωνών, σε συνδυασμό με υποχρεώσει μετακίνηση επιχειρήσεων του Λεκανοπηδίου, που ως εκκρεμότητα δική σε ανεπίτρεπτη, περιπλοκή και άλλα πρέπει να κλείσει. Όλα αυτά περιγράφω αφορούν βήματα για την ανάπτυξη που μάλλον έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Αντιθέτω, σήμερα πρώτη στη ανάγκη στην οικονομία και στον τόπο μα είναι ότι για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη που επιθυμούμε, πρέπει πριν απ' όλα να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη. Αλλά για να σχεδιάσουμε μια τεχνική ανάπτυξη με όραμα, πρέπει να συμμετέχουμε στο διάλογο και εμεί οι επιχειρηματίε για να εξηγήσουμε ποια μονοπάτια είναι βατά και ποια άβατα και πρέπει να φτιάξουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα.